రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామముందు కృపా ఘడియలు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా శుభములను నేను తెలియజేస్తూ ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా నేను ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతిరోజు దేవుడు మీతో ఆధ్యాత్మిక సందేశముల ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానముల ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న విధానమును బట్టి మరి మీరు పంపిస్తుంటున్నటువంటి సాక్ష్యములను బట్టి నిజంగా సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు యేసుక్రీస్తు నామముకు మాత్రమే కలుగునుగాక ఆమెన్ దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడబోయేటువంటి అంశము నీ ఆలోచన విధానము ఏ విధముగా ఉంది అనేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక సందేశము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతుంటున్నానని ఒక విశ్వాసిగా నీవు ఒక పరిస్థితి వైపు చూసినప్పుడు లేదా ఒక వ్యక్తి వైపు చూసినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుంటున్నావు ఒక విశ్వాసిలాగా ఆలోచిస్తుంటున్నావా లేదా ఒక అవిశ్వాసిలాగా ఆలోచిస్తుంటున్నావా ఒక ఆత్మపూర్ణుడిగా ఆలోచిస్తుంటున్నావా లేదా ఆత్మచేత నింపబడని వ్యక్తిగా నీవు ఆలోచిస్తుంటున్నావా ఒక వ్యక్తిని కాని లేదా ఒక అనానుకూలమైన పరిస్థితిని నువ్వు చూసినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా చూస్తుంటున్నావు వాటితో నువ్వు ఏ విధంగా పనిచేస్తుంటున్నావు అన్నిటి ఒక అద్భుతమైన సందేశము ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతుంటున్నాడు దావిదు జీవితం గురించి మనం ధ్యానించడం ప్రారంభిస్తాం దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే సమయలు మొదటి గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన సౌలును ఇస్రాయిలందరూ ఆ ఫిలిస్టీన్ మాటలు వినినప్పుడు బహుభీతులైరి ప్రిమిన వలన ఇక్కడ చూసినట్లయితే సౌలు ఉంటున్నారు ఇస్రాయిల్ ఉంటున్నారండి అయితే రాయబడిన మాట మూడవ వ్యక్తి ఉంటున్నారు ఎవడంట ఫిలిస్తీయుడు గాతువాడైనటువంటి గొలియాతు ఆ ఫిలిస్తీయుడు ఎవరంట గాతువాడైనటువంటి గొలియాతు అండి ఆ గొలియాతును చూసి సౌలు భయపడ్డాడంట సౌలు మాత్రమే కాదు ఇస్రాయిల్ దేశమంతా కూడా లేదా ఇస్రాయిల్ సైన్యం అంతా కూడా భయపడ్డం కాదు వాక్యంలో రాయబడింది బహుభీతులైరి ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఏమని ఉంటుందంటే దేవర్ greatly shaken or deeply shaken they were terrified bhayankaramaina tani bhayamunaku varu guru ayinatluga mana devuni vakyamlo chudagalamandi adhe adhyayamu modati varshamlo meer chustatlaite emani raayabadintundante philistheyula sainyamulu anetundi maatu untundandi ante oka sainyamu gaadanta philistheyula sainyamulu vachayi attu vaipu philistheyula sainyamulu unnai itti vaipu chuste yela loya undi madhyalo ఇటువైపు చూస్తే ఇస్రాయిల్ సైన్యము ఉందండి ఎందుకు దావిదు తర్వాత అంటాడు కదా జీవము గల దేవుని సైన్యమును తిరస్కరించటకు ఒక సైన్యము మాత్రమే ఉందండి ఇక్కడ చూస్తే ఫిలిస్తీన్ల సైన్యములు ఉంటున్నాయి అయితే ఆ సైన్యములను చూసి ఇస్రాయిల్ భయపడలేదండి ఫిలిస్తీన్లను కానీ సైన్యములను చూసి వాడు భయపడలేదు ఎందుకంటే ఆ అధ్యాయంలో మొదటి భాగములలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ సైన్యములు వచ్చినప్పుడు వారు యుద్ధ పంక్తులు తీర్చిరి they were all set to fight battle varu yuddhamu cheyadaniki varu siddhanga untunnaru yuddha pankthulu varu teerchukoni unnarandi vallu bayapadaledu aithe 11th vachanamlo chustatlaithe aa philistiyuni maatalanu chusi bayapaddaranta bahu beetulu ayinaranta premena valara devuni vakyamlo chustatlaithe yehoshapatu jeevithamlo kuda okka yehoshapatu untunnadu atu vaipu 5 mandi rajulu untunnaru kanuka yehoshapatu bayapaddadante మనం ఏమైనా అనుకోవచ్చండి ఎందుకు ఇటువైపు ఒక సైన్యము ఒక రాజు అటువైపు ఐదు మంది రాజులు ఐదు మంది సైన్యములు ఉంటున్నాయి లేదా ఐదు మంది దేశములు ఉంటున్నాయి కాబట్టి భయపడ్డాడంటే మనం ఆలోచించవచ్చు అయితే ఫిలిస్తీన్ల సైన్యములకు భయపడిన ఇస్రాయేలు ఆ ఫిలిస్తీయుడైనటువంటి గాతువాడైన ఒక్క కొల్యాతను చూసి ఆ మాటలకు భయపడుతున్నారంటే మనం ఎంత ఆలోచించాలి అండి దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై వచ్చిన తన కర్ర చేత పట్టుకొని ఏటి లోయల నుండి ఐదు నున్నని రాళ్లను ఏరుకొని తన యొద్ధనున్న చిక్కములో నుంచుకొని వడిసల చేత పట్టుకొని ఆ ఫిలిస్టీని చేరువకు పోయాను ప్రిమిన వలన యుద్ధము అనేటువంటిది మీరు చూసినట్లయితే మానవుని జీవితంలో యుద్ధము ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో యుద్ధములు అనేటువంటివి ఉంటాయి అయితే ప్రతి యుద్ధంలో కూడా ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిస్కరేజ్మెంట్ తప్పకుండా ఉంటుందండి లోపల వెలపల ఖచ్చితముగా ఆ యొక్క నిరుత్సాహపరిచే సంగతులు లేదా దుఃఖపరిచేటువంటి పరిస్థితులు లేదా మనల్ని చిన్న చూపు చూసేటువంటి వ్యక్తులు ఈ విధంగా ప్రతి చోట ప్రతి మానవుని జీవితంలో ప్రతి యుద్ధంలో ఉంటుంది దావిదు జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది ఎప్పుడైతే దావిదు యుద్ధ రంగంలోనికి వచ్చాడో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పరిస్థితులను తెలుసుకున్నాడు 
ఆ ఫిలిస్తీని చూసి ఇస్రాయలు భయపడుతున్నారు ఆ పరిస్థితులను లేదా ఇక సిచ్యువేషన్స్ ని దావిదు విన్నాడో తెలుసుకున్నాడు దేవుని వాక్యం రాయబడింది కదా వాటి గురించి మరింతగా అడగడం ప్రారంభించాడంట దావిదు ఆ సమయంలో తన అన్న దగ్గరికి దావిది యొక్క అన్నలు యుద్ధంలో ఉంటున్నారు వారిలో ఒక అన్న దగ్గరికి ఈ విషయం తెలుస్తుందండి ఇట దావిదు అడుగుతున్నాడు అనేటువంటి విషయం ఆ అన్న అన్నటువంటి మాట నీకు ఎంత గర్వము నీవు ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పశువులను కాచుకొనకుండా నీవు ఎందుకు వచ్చావు ఆ యొక్క మందను కాచుకోనొచ్చు కదా ప్రేమైన వాళ్ళరా నీవు ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటున్నావు అనేటువంటి మాటలు అంటున్నానండి అంటే ఇంటర్నల్ గా డిస్కరేజ్మెంట్ తన ఇంటి వారు డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు నిరుత్సాహపరుస్తుంటున్నారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ డిస్కరేజ్మెంట్ తర్వాత చూసినట్లయితే సౌలు కూడా అన్నటువంటి మాట ఏమన్నాడు సౌలు నీవు బాలుడవు గొలియాతో అయితే బాల్యం నుండే యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడు సి ద డిఫరెన్స్ నీవు బాలుడవు అంటే ఇంకా అప్పుడు దావిద చిన్న లేత వయస్సు కలిగినటువంటి వాడు కొలియాతేమో బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసేటువంటి వాడు అంటే దావిద యొక్క వయస్సు కంటే అతనికి ఉన్నటువంటి యుద్ధాభ్యాసమే యుద్ధము యొక్క అనుభవాలే ఎక్కువ అండి గొల్యాతుకు ఎక్స్టర్నల్ డిస్కరేజ్మెంట్ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యంలో సౌలు ఏం చేస్తాడండి ఆ యొక్క కవచము తన యొక్క వస్త్రములు రాజ వస్త్రములను అన్ని కూడా ఇచ్చేస్తాడు అయితే దావిదు అందరిలాగా ఆలోచించలేదు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కదా తన కర్ర చేత పట్టుకున్నాడు రెండవదికి చూసినట్లయితే ఏటిలో నుండి ఐదు నున్నటి రాళ్లను ఏరుకొని మూడవదిగా చూసినట్లయితే తన దగ్గర సంచి ఎందమా చిక్కములో ఉంచుకోవడం ప్రారంభించాడు అతని దగ్గర ఖడ్గము లేదు ఈట లేదు దాలు లేదు యుద్ధము సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి వస్తువు లేవు ప్రేమైన వాళ్ళరా పశువుల కాపరి దగ్గర ఉండవలసిన వస్తువులే అతని దగ్గర ఉన్నాయండి హలలుయ సైన్యము అంతా భయపడుతుంది సౌలు ఒక అభిషేకింపబడిన వాడు సౌలు అఫ్ కోర్స్ ఆ సమయంలో అతని మీద పరిశుద్ధాత్మ లేడు అయితే యుద్ధం యొక్క అనుభవాలు ఉన్నాయి అప్పటికీ సౌలు భయపడి ఉన్నాడు అయితే దావిదు అందరిలాగా ఆలోచించలేదు సౌలు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క డాలు ఖడ్గము ఈట బలము ఇచ్చాడో అవన్నీ తీసివేశాడండి తీసివేశాడు అందరిలాగా అతను ఆలోచించలేదు అతని చేతిలో కర్ర వలిసలు ఐదు నున్నటి రాళ్ళు ఉన్నాయి కారణం ఏంటిది చూద్దాం ఏం జరిగిందో దేవుని వాక్యం చూస్తే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన ఆ సమస్త జనములో నేర్పరాజబడిన ఏడు వందల మంది ఎడమ చేతి వాటము గలవారు వారిలో ప్రతి వాడును గురిగా నుంచబడిన తల వెండ్రుక మీదికి వడిసెల రాయి తప్పక విసరగలరు దావిదు ఎందుకండి ఆ యొక్క ఐదు నున్నటి రాళ్ళు కర్ర తీసుకున్నాడు వడిసల తీసుకున్నాడు ఆ యొక్క చిక్కంలో ఉంచుకున్నాడు ఏమి ఆ యొక్క కనీసము బల్లెము పట్టుకోలేకపోతే ఈట పట్టుకోలేకపోతే కనీసం కవచమైనా వేసుకోవచ్చు కదా ఏమి కూడా లేదంట కారణం ఏంటిదంట న్యాయాధిపతులు ఇరవై అధ్యం పదహారో వచ్చినంలో అక్కడ ఒక యుద్ధము ఉంది ఆ యొక్క యుద్ధ రంగంలో ఇస్రాయలీలు ఉంటున్నారు వారిలో ఏడు వందల మంది ఉంటున్నారు ఆ ఏడు వందల మందిలో ప్రతి వాడు అంటండి బైబిల్లో రాయబడిన మాట ప్రతి వాడు కూడా వారందరూ ఎడమ చేతి వాటము గలవారు అయితే వారిలో ప్రతి వారు కూడా గురిగా నుంచబడిన తల వెండ్రుక మీదికి ఆ యొక్క రాయి విసగలరంటే అంత గురిగా కొట్టగలరు అంటే వారి యొక్క నైపుణ్యత చూసినట్లయితే లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విధానము మీరు చూసినట్లయితే వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యము మీరు చూసినట్లయితే రాయబడినటువంటి మాట వారు వెంట్రుక వాసిని కూడా ఆ యొక్క వెంట్రుకను కూడా గురిగా రాయితో కొట్టగలరంటండి అంతగా ఇస్రాయలు ఆరితేరినటువంటి వాళ్ళు దావిదు అందరిలాగా లోకానుసారంగా పోలేదు హీ డిన్ ఫాలో ద ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకపు పోకడలను ఈ లోకపు వాంఛలను అందమా లేదా ఇక లోకపు ట్రెడిషన్స్ ని దావిదు ఫాలో కాలేదు ఇస్రాయల్ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు వారు ఎలా అనేటువంటిది ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవుని వాక్యంలో చూసాం కదా ఆ యొక్క దావిదు ఏం చేస్తాడు ఆ యొక్క ఐదు నున్నటి రాళ్ళను తీసుకున్నాడంట అందరిలాగా దావిదు ఆలోచించలేదు సౌలులాగా లేదా యుద్ధంలో ఉండే తన అన్నలలాగా దావిదు ఆలోచించలేదు నీ జీవితంలో కూడా సమస్య వచ్చినప్పుడు అనానుకూలమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు డోంట్ థింక్ లైక్ అదర్స్ ఇతరుల వల్లే నువ్వు ఆలోచించవద్దు థింక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బాక్స్ వెలపల నువ్వు ఆలోచించడం ప్రారంభించు దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వచ్చినం దావిదు నీవు కత్తియు ఈటయు బల్లెమును ధరించుకొని నా మీదికి వచ్చిచున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయల్ సైన్యముల కధిపతి యగు యహోవా పేరట నేను నీ మీదికి వచ్చిచున్నాను ప్రిమిన వలరా మీరు చూడండి ఫిలిస్యుడు అంట ఆ యొక్క దావిదుని తిరస్కరించాడు ఇస్రాయల్ను తిరస్కరించడం ప్రారంభించాడు అయితే ఇప్పుడు దావిదు ఏమంటున్నాడు తెలుసా 
ఓ గులియాతు నీవు కత్తి ఈట బల్లము టాలు ఇవన్నీ పట్టుకొని వచ్చి ఉంటున్నావు అయితే దేవుని వాక్యం రాయబడింది కదా నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయిల్ సైన్యముల అధిపతి ఎగు యహోవా పేరట నేను వచ్చిచ్చున్నాను ఇటువైపు గొలియాతు ఇటువైపు ఇస్రాయిల్ సైన్యము సైన్యం అంతా పక్కకి జరిగింది అయితే ఇటువైపు గొలియాతు ఒక్క దావీదు వచ్చాడండి హలోయ దావీదు అంటున్నటువంటి మాట యహోవా పేరట నేను నీ మీదికి వచ్చిచ్చున్నాను యూసింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ నోయింగ్ ద అథారిటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి యొక్క పేరులో ఉండే అధికారము ఆయన పేరులో ఉండే అభిషేకము ఆయన పేరులో ఉండే గొప్పతనమును తావిదు వాడుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా నీ జీవితంలో కూడా పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నో ద పవర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యూస్ ద అథారిటీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ దేవుని వాక్యంలో చూసట్లయితే సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్ల పడెను ప్రియమైన వాళ్ళరా మీరు చూడండి ఈ మాటలు కూడా చాలా గొప్ప విషయాలు కనిపిస్తాయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కొలియాతు యొక్క పొడువు ఎంత ఎత్తు ఎంత లేదా బలము ఎంత లేదా ఎంత బరువు ఉన్నాడు అతడు ఎక్కడ ఎటువంటి వస్త్రాలు ఎటువంటి కవచములు లేదా ఎంత ఆ యొక్క రాగి కవచము ధరించుకొని ఉన్నాడు ఇవి చూస్తారండి సౌలు ఇస్రాయల్ అందరు కూడా అయితే దావిది ఏం చూస్తాడో తెలుసా ఆ తల దగ్గర నుదిటి చుట్టం ప్రారంభించాడు ప్రిమిన వాళ్ళు అందుకే రాయబడింది కదా ఆ రాయి వాని నుదురు చొచ్చినందున వాడు నేలను బోర్ల పడెను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డలకు ఆ యొక్క సమస్యకు ఉండేటువంటి జవాబు చూపిస్తాడండి అలలుయ తన బిడ్డలకు ఎప్పుడు కూడా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తాడు ఆ గొల్యాతకు ఎక్కడ చూసిన కవచం అంట ఇస్రాయల్ యొక్క కవచమే కనిపిస్తుంది అతని ఎత్తు పొడవు వెడల్పు బరువు అతని బలము కనిపిస్తుంది అయితే దావిదు తన నుదిటిని చూడడం ప్రారంభించాడు మోస జీవితంలో కూడా ఆ యొక్క మారా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ అందరూ నీరు లేవని సనిగారు అందరూ కూడా చేదు నీరుని చూశారండి అయితే దేవుడు మోసకు ఏం చూపించాడు ఆ చెట్టును లేదా ఒక వృక్షమును చూపించడం ప్రారంభించాడు కారణం ఏంటిది తన బిడ్డ మోసే ప్రార్థించాడు సనగలేదు మోసే ప్రార్థించాడు కనుక దేవుడు చూపించాడు అలలుయ్య నీ జీవితంలో కూడా నీవు ప్రార్థిస్తే ఆయన నీకు జవాబులు చూపించేటువంటి దేవుడు అయినాడు అలలుయ్య అందరిలాగా నీవు ఆలోచిస్తున్నావా లేదా ఒక విభిన్నమైన వ్యక్తిలాగా నువ్వు ఆలోచిస్తుంటున్నావా థింక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బాక్స్ నీ ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటిదే దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాను హలలుయ్య పరిస్థితిని చూసి భయపడక దేవుని నామమును పలకడం ప్రారంభించు ఆయన నామమును పట్టుకుని నీవు వెళ్ళినట్లయితే సమస్యకు పరిష్కారం ఎక్కడో ఉంటుంది నో దట్ స్పాట్ ఆ స్పాట్ ఏంటో నువ్వు చూడడం ప్రారంభించు దేవుడినితో మాట్లాడుతుండగా తలలు వంచినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ జీవుల రాజ్య అనేటువంటి మా ప్రభు తండ్రి మరి యొక్క దినము మా జీవితంలో మీరు ఇచ్చి ఉంటుండగా నీకు స్తోత్రము ఈరోజు ఒక ఆధ్యాత్మిక సందేశము ద్వారా మా ఆలోచన విధానమును గురించి మీరు మాతో మాట్లాడి ఉంటుండగా నీకు కృతజ్ఞతా శృతి ఆరాధన నేను తెలియజేస్తుంటున్నా తండ్రి ఘనపరుస్తుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి దావిదులాగా ప్రభు మేము ఆలోచించటకు మా కృపను చూపించిన ఆయన తండ్రి దావిదులాగా మేము పరిస్థితులను వ్యక్తులను చూచుటకు మాకు కృపను చూపించిన ఆయన ఏ జీవితంలో అయితే గొల్లియాతు ఉన్నారో నాయన ప్రతి గొలియాతు నేలల పడును గాక బోర్ల పడును గాక సాష్టాంగ పడును గాక లాడ్ వీఆర్ యూసింగ్ ద అథారిటీ ఆర్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ మై గాడ్ లెట్ ఎవ్రీ గొలియత్ ఫాల్ ప్రాస్ట్రేట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ ఎవ్రీ గొలయత్ ఫాల్ ప్రాస్ట్రేట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాసర్ ప్రతి గొలియాతు నైనా నేల బోర్లన పడును గాక ఎవరి జీవితంలో తండ్రి ఒక ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఉంటున్నాయో ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఉంటున్నాయో తండ్రి మోసపోయి ఉంటున్నారో ఈరోజు ముఖ్యంగా ఎస్ మై లా ఎవరైతే అన్యాయమునకు గురి అయ్యారో ప్రభా వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు లెట్ ఎవ్రీ బిఫోర్ దెమ్ షల్ ప్రాస్ట్రేట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ 
Jesus Christ of Nazareth. Let them fall prostrate in the name of Jesus Christ of Nazareth. Prati roga manu vyadi ni samasyanu miru tolagin chinandu kuni krutakne talu prabha. Heal every sick person, my Lord. Tandri ivaramanta samtosham samadaram nemmadi mi krupa ni bidalak samruddhi ga dai chemani. Prabhu Yesu Christu nama mandu naina prarthin chivedu kuntu nana tandri. Amen. Amen. ప్రిమిన వాళ్ళ ప్రతి ఉదయం ఆరు గంటలకి ఈ జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక షార్ట్ మెసేజ్ ప్రేయర్ మీ కొరకు అప్లోడ్ అవుతుంది ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ అన్ని కూడా జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ సో ప్లీజ్ డూ ఫాలో అదే రీతిగా ప్రతి సాయంత్రం ఏడు గంటలకి టీడీ ప్రసన్న కుమార్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ కార్యక్రమం ఉంటుంది తప్పకుండా వాచ్ చేయండి దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు మీ జీవితంలో ఆయన బలపరుస్తాడు దేవుని మనం సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించుగాక 